ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു മീൻ കറി വെക്കാനുള്ള ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം അതായത് വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണിത് അതൊന്ന് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി തക്കാളി നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചതാണിത് ഈ ചുവന്നുള്ളി നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കറിവേപ്പിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് ഗ്രേവി വേണ്ട ഈ മീൻകറി ഒരു വറ്റിച്ചെടുത്ത മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് മീൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളി വഴറ്റണ്ട മസാലകൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നേരെ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും ഇതൊരു സിമ്പിൾ മീൻകറിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇനി വേറെ പണിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ മീൻകറിക്കുള്ള നമ്മുടെ മസാല വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്വാളയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിനെന്താ പേര് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് മീനാണോ ഉള്ളത് ആ മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം മത്തിയോ അയില് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഷ്ണ മീനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മസാലകളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മസാലകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ തീരെ ചാറില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന മീനല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാറ് മതി ഇതിൽ ഇത് തന്നെ ഇനി മീനിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും മീൻകറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വറ്റി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്തു ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മത്തി അയില അങ്ങനെ വേവ് കുറഞ്ഞ മീനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചാറ് നന്നായി വറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം മീൻ ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ ആ മസാല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ മീനിപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വേവ് ഉള്ള സമയത്ത് മീൻ ചേർത്തത് മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറി തന്നെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേവ് വേവ് ഉള്ളതും വേവ് ഇല്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പുളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പുളി എടുത്തല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ എടുക്കണ്ട എൻ്റെ പുളി കുറച്ച് അതിനെ കുറച്ച് പുളി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ചല്ല റെഡിയാക്കുക Okay thanks for watching